Hallo, in diesem Video möchte ich einmal ein paar Möglichkeiten demonstrieren, wie man unter Outlook 2010 E-Mail-Konten und äh, Datenteilen selbst konfigurieren kann. Bereits in den Videos zur ersten Einrichtung eines E-Mail-Kontos und zur Einrichtung weiterer E-Mail-Konten unter Outlook 2010 habe ich darauf hingewiesen, dass Outlook bei einer automatischen Einrichtung der Konten für jedes einzelne E-Mail-Konto eine eigene persönliche Ordnerdatei erstellt. Das macht dann natürlich Probleme beim Export solcher persönlichen Ordnerdateien zur Übernahme. In älteren Versionen von Outlook war es üblich, dass alle E-Mails in der Outlook-Datendatei Outlook PST abgelegt wurden. Das ist unter Outlook 2010 nicht mehr der Fall. Hier im Beispiel, diese ist praktisch leer. Da steht nichts drin. Hier im Beispiel habe ich mal eine Privat-PST angelegt für meine privaten Mails. Eine Supportnet PST für alle E-Mails, die das Supportnet betreffen. Und hier ist mal ein Konto, so wie es von Outlook selbst eingerichtet wurde. Wir sehen uns das jetzt mal an. Datei, Kontoeinstellung, Kontoeinstellung. Für diese Adresse wird angegeben, dass sie unter Supportnet PST abgespeichert wird. Für diese, wie hier schon angezeigt, ist eine eigene PST angelegt worden. Diese Adresse wird unter Privat geführt und diese Adresse wieder unter Supportnet. Bestehenden Datendateien kann man sich auch hier angucken. Das schließe ich jetzt mal. Es wären also mindestens drei verschiedene Outlook-Dateien zu sichern, zu exportieren. Wer mit vielen verschiedenen E-Mail-Konten arbeitet, kann da schon auf 10 bis 15 eigenständige Datendateien kommen, was natürlich nicht immer gewünscht ist. Unter Datei öffnen, importieren ist der Dialog zum Exportieren von Datendateien. In Datei exportieren, weiter, persönliche Ordner, Datei, weiter. So, hier wird es nochmal angezeigt. Wie gesagt, die eigentliche Outlook PST ist leer. Hier werden jetzt alle in der, äh, der Privat-PST hinterlegten E-Mails gesi äh, zu sichern. Hier die unter Supportnet PST abgelegten. Und Outlook selber würde normalerweise hier eine lange Reihe einzelner E-Mail-Konten aufführen. Das brechen wir hier mal ab. Ich wollte nur mal zeigen, wie das an sich geht und wie man das jetzt anders machen kann, zeige ich. Dazu nehme ich jetzt das Beispiel dieser Argo-Adresse. Die möchte ich jetzt einer neuen persönlichen Ordnerdatei zuordnen. Dazu klicke ich unter Start auf Neue Elemente, Weitere Elemente, Outlook Datendatei. Hier wird ein Name vorgeschlagen. Ich nenne sie jetzt mal Firma. Zum Beispiel, wenn man sämtliche Firmen, e -Mail, eine Firma betreffende E-Mail, in einer einzigen Datendatei erfassen möchte unabhängig davon, über welches Konto sie äh, reinkommen. 
Kennwort fügen wir hier nicht dazu. Okay. Nun wechsle ich auf Datei, Kontoeinstellung, Kontoeinstellung und der Datendatei wird jetzt die neu angelegte Firma PST angezeigt. In E-Mail gehe ich jetzt auf die Abo-Adresse, gehe auf Ordner wechseln. Gehe auf Firma, neuen Ordner, Posteingang. Okay, und diesen übernehme ich. Jetzt schließe ich die ganze Sache wieder. Habe jetzt hier. Nein, diese war es. Dort werden künftig automatisch alle über Agor gesendeten und hereingekommenen E-Mails gespeichert. Wie gesagt, man kann hier noch mehrere Konten zuordnen. Was aber jetzt mit den Nachrichten, die bereits da sind. Gehe ich in den Posteingang und schiebe sie einfach hier rein. Falls ich die Gesendeten auch haben möchte, kann ich die auch verschieben. Gelöschte sind wohl weniger wichtig. Die lasse ich gleich mal löschen. Hier ist nichts drin. So, ich habe jetzt also die Nachrichten, das heißt die künftig zu verwendenden Firma PST verschoben. Mir wird aber beides hier noch angezeigt. Das muss ich jetzt korrigieren. Gehe ich wieder auf Datei, Kontoeinstellung, unter Datendateien. Diese wird nicht mehr benötigt. Klicke ich auf Entfernen. Die wird dabei nicht gelöscht, die Datei. sondern lediglich hier aus der Anzeige entfernt. Somit habe ich jetzt eine einzeln bestehende PST einer Sammel-PST zugeordnet. Sammel-PST ist jetzt natürlich übertrieben, weil nur das eine Konto da drin ist. Ich könnte aber jetzt auch weitere Konten diesen drei Rubriken zuordnen, gucken wir uns das nochmal an, wie das hier aussieht, ja, hier werden jetzt auch nur noch die aktiven Datendateien angezeigt, abweichen. Ich könnte jetzt also alle die Firma betreffenden Mails exportieren und dann in einem anderen E-Mail-Programm, also Outlook, wieder importieren. Das macht meiner Sicht bestimmt Sinn. Ich hoffe, dass ihr mit diesen Informationen etwas anfangen könnt. Denn wie gesagt, Outlook selbst hat sich da bei der automatischen Einrichtung von E-Mail-Konten sehr störrig. Ich beende diese Datei.